So hello guys, welcome back to my channel. Uh, may gagawin na naman tayong panibagong tutorial. Kasi meron akong isang friend sa Facebook na nagtatanong kung paano ko daw ginawa itong logo na to. Yan, yung logo na yan. Actually, madali lang siya pero may part talaga na nakakalito dun sa process. Kapag ka hindi nyo sinunod yung step by step na gagawin ko, mawawala ka sa, sa pag edit ng ganito. So bago tayo mag-start, please like and subscribe to my channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel so ang pangihintay natin let's go so bago tayo magtuloy tuloy sa ating gagawin alamin muna natin yung application na gagamitin natin so hindi na tayo kailangan gumamit ng desktop or laptop to uh, edit this kind of image So, kailangan lang natin is our Android phone or uh, iPhone kung iPhone ang gamit niyo. Yun. Kapag uh, Android kayo, search nyo sa Play Store is PixArt. Ayan. Ganyan yung logo niya. PixArt. Kapag ka sa iTunes, ganun din. Ay, iTunes. <laughs> sa App Store, search nyo lang yung PixArt. So, kapag ka na-download nyo na, bago tayo mag-start o bago tayo pumasok dito, humanap na kayo ng mga photo nyo na gagamitin natin. Okay, pag nakapili na kayo, good to go na kayo. So, click lang natin yung fix art. Sa bagong bumukas to, eh, meron parang sign-in, sign-in, eklabush. Hindi na tayo mag-sign in muna, mag-skip muna tayo dito. Pero it's up to you kung, uh, kung ibabay niyo yung account niyo na Google or Facebook or gagawa kayo ng mismong account sa kanila. So, ngayon, i-skip muna tayo para hindi na akong maba ang story ah. So, yan. Ito yung in mismong interface niya. Nakalagay ng internet connection kasi hindi nakabukas yung wifi. Pwede siyang offline, pwede siyang online, pwede ka mag-edit ng offline. So, yun ang kinagandaan. Ang kinagandaan nga pala na itong uh, PixArt is almost parehas na sila ng Photoshop. Kung baga, kung ano yung, ginag ano yung kakayahan ng Photoshop, eh meron din siya. Pero hindi lahat ng tools ng Photoshop na meron ng PixArt. Pero yun nga ang kinagandahan niya. Portable siya. Pwede siyang dalhin kahit saan. Pwede ka mag-edit kahit saan. So, click muna natin yung start para makapag-start tayo ng edit. Sa taas, may nakikita kang photos. And then, pipili muna tayo ng picture na gagamitin natin para sa ating uh, logo. So, yung pipiliin ko, yung siguro yung luma, yung luma or yung mismong katulad na lang sa akin profile picture. So, ipipilip ko yan. So, yan siya. So, and then, next, pro next process naman is pupunta tayo dito sa effects. Click nyo itong effects. Then, sa pinakadulo, ito na yung pinakadulo eh. Pag sa una kasi, nandito siya. So, i-slide nyo lang siya pa ganun hanggang mapunta kayo sa dulo. And then, click nyo yung colors. Hanapin nyo yung black and white. Yan. So, magiging ganyan yung image nyo. So, ngayon, after na ma-click yung effects na black and white, i-check natin. Click natin yung check. And the next thing is, isi-save muna natin. Isi-save na natin siya. Save as gallery. Sa gallery. Save so, gallery. Tapos, back na tayo. Da. Discard lang okay lang yan. Tapos, so, sa pinakababa, uh, drag down nyo lang. Click nyo yung pick canvas. And then, choose nyo yung 3 by 2 And then, click nyo yung arrow. Then, yan. Ngayon, i-add natin yung image. Yung nagawa, yung nagawa natin. So, ito siya. So, yan. Auto crop. Then, check. Medyo papaliitan lang natin kasi gagawa pa tayo ng circle. So, yan. Ngayon. Ang gagawin natin is, tatanggalin lang natin itong part ng mga nasa gilid na yan. May kita nyo. Ayan. Para pagka naglagay tayo ng circle, eh, hindi siya tatamaan. So, click nyo lang itong brush. Ayan. So, set nyo sa ganyan. Set. And then, click nyo yung color. Tapos, pipiliin nyo yung white. Check. Tapos, yan. Para mag-zoom in, zoom out siya, i-hold nyo ng mag-i-hold nyo yung screen ng dalawang daliri nyo. Ayan. Pag nilayo nyo yung dalawang daliri nyo, ah, mag-zoom in siya. Tapos pagka nilapit nyo sa isa't isa yung daliri nyo, mag-zoom out siya. So, yan. 
i-delete ko lang yung mga nasa gilid. think okay na to. So, yan. Next process naman na gagawin natin is naglalagay na tayo ng bilog. So, yan. I-click nyo lang yan. Yun. I-click nyo yan. Sorry. And then, click nyo yung circle. Pwede rin namang ibang uh, shape kung anong gusto nyo kung anong gusto nyo matipuan. Kayo na bahala. Pero, gagawin natin yung ginagawa pa rin natin. So, stroke. Gawin lang natin siya at least 15. Yan, yes, then okay. And then i-drag niyo na lang siya. Yan. Ay, sorry. Wala i block pala dapat siya. Yan. So, niyan. Gagawin lang tayo ng circle pagdibot sa kan. Yung kahit hindi niya ma-perfect yung circle eyes lang. Basta may highlight lang natin yung logo. So, yan. Okay na yan. So, <laughs> And then, ngayon, next thing, isi-save natin siya uli. Save and share. Tapos to gallery. Ngayon, babalik tayo sa labas. Dito. Punta tayo sa pinakataas. Ito. Balik i-click nyo to, itong image na to. And then, mapupunta tayo uli sa mga maraming editing tools. And then, zoom in mo natin. Then, maglalagay na tayo ngayon ng text. Yung name na ilalagay mo sa sa iyong uh, logo. Yan. Yeah. Legion Assist TV. Check. Ang badal lang natin siya dito. Tapos, i-click mo yung stroke. Uh, medyo kakapalagalag natin. Ayan. Okay, uh, Palukin na lang natin siya kaunti. Oops, oops, oops. Yan. Okay na siguro yan. Ah, masyado malakas. Yan. Dali ko. Oops. Asa mo lang natin. Yan. Yan. And then, next thing naman na gagawin natin is mag-overlay na tayo ng image. So, yung overlay na gagamitin kong image dito is pwede nyong i-download. Nasa description siya. Download nyo yung image na to. So, add photo ulit. And then, ito. Yung abstract na klabush na yan. And then, palakay nyo lang. Yan. Tapos, pag natakpan na yung mismong logo nyo or yung picture, Ah, uh, sa may baba, hanapin niyo yung blend. 'Yon, yung blend. And then i-click niyo yung screen. Yeah. Yun na. So, tapos, kay nang bahala kung ano yung magiging itsura. Zoom in, zoom out mo na lang. Palakihin mo ang gusto niyo. Yeah. Yan, okay na sa akin yung ganyan. And then, click nyo yung check ulit. And then, yan. Uh, meron ka ng logo, logo. Yan. And then, save na lang natin sa gallery. And then, voila! Meron ka ng logo. Yan. Galing, di ba? So, yan. Sana may natutunan kayo kahit pa paano sa tutorial na to. So, kung gusto nyo malaman din ng iba, pwede nyo siyang i-share sa mga kakilala nyo. At uh, sabihin, pakisabi na rin na i-like yung video at mag-serve si sa akin sa ano. So, I hope may natutunan kayo sa aking video na to. Video tutor tutorial na ito. So, sa, sa susunod na lang uli. So, salamat sa inyong oras sa pagkinig.